姐夫，你别喝了。小雨啊，你说你姐是不是有病呀、啊？瞅就算了，脾气还大。我说了她两句，她竟然带着孩子跑了。我姐不丑，而且她也没跑，她现在就住在街对面的酒店。你去接她，她就不生气了。她就是个黄脸婆，骗你是假。黄脸婆，你以为在家做全职主妇带孩子有那么容易吗？她之前多漂亮多瘦啊，你居然还有脸嫌弃她？不说她了，什么事？哎，这辈子，你比你姐啊可好看多了。我姐好久都没有碰她了，我现在啊，心里全在是你。神经病！你他妈大学毕业就知道她。吃我的，喝我的，本来就应该伺候我。张总，你你个畜生！啊啊啊！让你去，这样你渣男！我要搬走，马上就走。但是，我姐怎么办？姐，怎么了？不能让姐姐知道这件事，起码现在不行。没什么，我就是想你了。你要在这住多久啊？他来让你当说客的。周东宁这个畜生，我姐这么好，他却不知道珍惜，恶心的男人。再等等吧。看来，他还对那个贱男人心存幻想。也是，这么多年的感情，还有两个孩子，怎么可能轻易放下？姐，我想搬出去住。为什么？婆婆跟小屋子又说你什么了？你别理他们。不是的，就是这种事要怎么说啊？我有男朋友了。对，我有男朋友了。我想搬去和他一起住，行吗？什么时候的事情啊？行什么行？不行，总要看看他人怎么样，总不能让什么人随随便便把你拐走了。我上哪儿去找个男朋友啊？哎，等一下，商叔叔，江湖救急！结婚有被我当前人是目标，你老概念是别再闹了啊！儿子，我给你找了个老婆，啊，开心吗？这老头子又在耍什么花样？一年时间，随便你离婚还是如何，我都不会再管你。一年，好，你说了不许翻话。我骗你是小狗。小影这么好，用不了一年，你肯定就会爱上他。到时候啊，看你怎么哭着感谢我。<笑>嗯，商叔叔的儿子这么帅，而且气场好强啊！
张叔叔不是说自己是种地的吗？张先生，其实我不太认可这桩婚姻，也没有那么早想结婚。的确有些突然，怕你不放心，我拟了一份婚前协议，看一下。我自己做了点小生意，你放心，你的婚前财产我一分都不会要。如果你有什么其他需要，尽管提，只要不让我杀人放火。我都可以答应。这么独立，看来他也只是应付。因为什么？心里好不爽。行，我同意这种婚姻，但有些事情必须提前说。什么事？你说吧。需要我满足你的性需求吗？什什么？是我这样。我没有办法跟一个没有感情的人睡在一张床上，所以这结婚的事儿，你还是考虑清楚再做决定。商先生多虑了，我也没办法和一个没有感情的男人睡在一起。和你结婚，只不过是找个搭子，解决目前的麻烦。如此甚好。张先生还是收下吧，可以免去你很多顾虑。离婚涉及的财产分割太多太麻烦，这样无疑是最好的做法。他倒是明事理啊，商先生，我还有事，回头联系。刚结婚十分钟就走了，还真是与众不同。房子已经租好了，趁他们都不在。赶紧搬走，事后再跟姐姐赔罪。哎，小云，你跑哪儿去了呀？哎呀，对不起啊，那天是我太冲动了，但我是真的喜欢你啊，无法控制的喜欢。脏东西，还有脸提？你喜欢我什么？你能干，独立，而且穿衣有品味，越来越优秀。你不像你姐，她已经完全跟社会脱节了。我现在呀、啊，看到他那个邋遢的样子就来气了。小野，我对你是真心的呀。周东，你，你还是人吗？你这样对得起我姐吗？她照顾两个孩子，伺候你父母和你姐，付出了自己的全部，你倒……什么叫牺牲啊？女人生孩子本来就是天经地义的事情。她自己不修边幅，怪我是个男的喽。这个猪狗不如的东西，收起你那点龌龊心思，离我远点，对我不客气。哎，小野，小野，哎，你听我解释呀、啊，哎，老婆。姐，我出趟差，过几天就好了。你怎么在这里？你怀疑我的眼光，照我说的做，小影啊，一定会给你个惊喜。你在叫我吃软饭？什么叫吃软饭？这叫养。哦，你在叫我软饭一只。嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖！哇，还这么养你？嗯，哦，我的那个小公司破产了，没地方住，能去你那借住几天吗？啊？这老头出的什么馊主意啊？跟诈骗似的，他报警我都不意外。
。哦，另外我还得找你借十万块钱，我现在有点缺钱，你方便吗？黄脸婆说：“她找对象了，就找了个这样的，这不仅破产了，还问女人要钱。”老子对你这么好，却被你呼来喝去，这软饭男对你爱搭不理的，还巴巴的往上蹭。林颖啊，你说你贱不贱？敢打我，你给我等着！哦，没事你要不方便，我回去跟我爸挤一挤。这么过分的要求，不可能同意的。老头看错人了。等等，你行李呢？你同意我去你家借住了？既然咱们俩是结婚搭子，就要互相帮助。你别回去了，省得商叔叔担心。那十万块钱呢？这个我要考虑一下，商先生，你除了破产，没有欠债吧？没有，资产可以抵债，但是没有余钱了。那你就好好工作，相信一定会东山再起的。你行李呢？家里被查封了，什么都没带出来。嗯，那就先买吧。妹妹，过来看一下喽。嗯，过来。你就给我穿这个。老板，一百五两套行不行？可以的，妹妹。你老公长得好帅呀，力气真嘞。以后常来妹。哎呀，还没给钱噻。等等，这地方能住人啊？尚燕婷，你之前住的房子是不是有绿化、有保安？那对不起喽，从今天开始你只能睡。我堂堂商氏集团商大厦，身价十二位数，贡献一半以上的 GDP， 居然要区区一个两平米不到的破烂沙发。卫生间在这边，先去洗澡。我明天我会叫同事帮我一起搬家。晚安。一会儿咱们一块去吃火锅。林野，你说结婚就结婚，可太任性了。我这个当姐夫的呢，也不好说什么。但是，今天你必须把你老公带过来，给大家伙瞧瞧。对啊，对啊。
。顺便吧，请同事们吃个饭，就当白酒了。你放心，这饭我一定会请。毕竟他们帮我这么多忙嘛，我老公一会儿就到。行，包厢我来定。哎，云云，你老公怎么还没来啊？不会是看到这个饭店太贵，没钱买单，不敢来了吧？哎，这里怎么买了这么多菜啊？什么事儿？专业团队培育了三年的瓜果蔬菜，终于成熟了。你摘回去几个，对不起，对不起。哎，他会不会跟他们一样觉得丢人？这不是买的，是我把原子提过来的。哎，林雨啊，原来你老公是个种地养鸡的农民啊！<笑>哎，我上次啊，听说他公司破产，车子、房子被银行查封，哎，找你要十万块钱的事儿，这个是我听错了，还是真的呀？原来是个软饭男啊！刚结婚就十万，林姐肯定被人骗了。他会这么想吗？姐夫，我记得你买车买房子的钱是问我姐借的，还有咱们这个公司，我姐也出钱了。这么说来，你也是软饭男。你胡说，那钱我早就还了。原来周老板也是。哎，脸这么胀，是不舒服吗？不舒服，就在家好好陪我姐，省得这么贵的饭你吃不下去。老公，你走。老公。他倒入戏挺快，敢羞辱我，林野，我要你好看的。你妹妹疯了，找了个破产的软饭男，家里还是种地的。不好意思，包厢已经满了。满什么满？你知道我是谁吗？我先去忙了，你，你等着，我现在就给饭店老板秦总打电话，今天必须在这吃，你等他妈开除吧你。要要不我试试？秦总都没空接我电话，会理你一个养鸡种菜的农民。林野，你老公今天要是能把这个包厢定下来。我现场学狗叫，少爷，还假装打什么电话呀，林爷？哎，你这老公可够装逼的啊！哎，哪位是商先生？是我有眼无珠，您别见怪。秦总说了，把他专门接待贵宾的包厢让出来，平时是不对外开放的。走吧。等等，刚刚不是有人说我老公能弄来包厢？就表演一个学狗叫吗？幸亏我老公脾气好，这次算了。再有人说三道四，走着瞧。他这是在为我打抱不平吗？竟然有点可爱。走吧这人怎么红了？陈陈的吗？陈什么？陈的？你说了臭小子！你过来干嘛？噔噔噔噔！你把这玩意儿放在我的宾利啊？车不就是用来拉东西的？小影呢？小野，小野睡了吗？小野，谁让你随便进？陈叔叔，来了。哎，又叔叔呢？哎，你们休息
，我来斗就行啊，没事。这个臭小子居然分房睡糊弄我，看来呀，还得我出手才行。呃，这天色有点不早了，要不我回去休息？故意挑这个时候上门，现在又开始演。上，呃，爸，这天色晚了，你要不先在这儿将就一晚？弄我呢？<笑>啊，我懂，我懂。<笑>你去吧，去吧，去吧。嗯。<笑>晚安。你就让我睡地下，卖萌也没用。我堂堂商氏集团商大少，身价十二位数，贡献一半以上的 GDP， 居然让我睡地上。我给你打电话。<笑>起来吗？哎呀别放我冰箱了啊！好的，爸爸。这么紧张干什么？地铺在哪？我去拿。冷水澡啊？有什么问题吗？没什么，反正呢，谁难受，谁知道。一天不过生就两天，两天不过生就一周，一周不过生就一个月。看没坚持多久？想看我？我堂堂商氏集团商大少，身价十二位数，贡献一半以上的 GDP， 心中无女人，今生自然是。睡了没？老板，凌晨三点了。把欧洲那边的收购计划发过来。
。哟，睡得不错吧？你不在，我睡得更好。你别这么说，让商叔，让爸在家里多住几天。你看看，你看瞧一瞧。爸，我买了新房就要交房了，到时候您过来和我们一起住。哎呀，我一个糟老头子，跟你们新婚夫妻住在一起，不太合适吧？怎么会呢？我和他都要上班，到时候你还能帮我们监督专注装修。哎，不错。别以为硬撮合我就会妥协。可以，<笑>走，上班。嗯。最强王者，动作早就麻里出卖哎呀呀呀呀呀！别走了，不在家里，跟他姐姐出去吃烧烤了。他刚才让我去，我没去呢姐，我给你发了那么多消息，你怎么都没回啊？我知道周东林骚扰你的事了。我知道周东林骚扰你的事了。姐，对不起，这个事情我实在不知道该怎么向你开口。该说对不起的人是我，是我太懦弱了。才让他那么猖狂，姐，你有没有想过要离婚？我做了七年的家庭主妇，没钱没工作，如果离婚，两个孩子的抚养权……别泄气，一步一步来，工作的事情我们一起想办法。另外，你这个妈是怎么当的？孩子饿了，快给孩子喂奶。啊，狗眼往哪看呢？说谁狗眼？啊，说你，说谁狗眼呢？别打了，别打了！小明天，救命！你去哪儿啊？少爷，天，救命！地址。哎哎哎哎哎！哎，敢拘留我？你知道我姐夫是谁吗？大半夜出去吃什么烧烤？馋嘴妇，扫把星，少吃一顿你会死啊！要不是你半夜出去浪，能有这事儿？馋嘴妇，扫把星，少吃一顿你会死啊！要不是你半夜出去浪，能有这事儿？谁规定女人不能出去吃烧烤？你清朝来的，还有你这拖油情，拖死我们家你就高兴了是吧？你们姐妹俩臭味相投，凉快里带出来的贱种，长了张嘴就会吃屎，哼哼，倒不如撕了。打我！你们给我老实点。先出去再说。我姐夫都没有办法，什么时候轮到你装逼了？我告诉你，今儿这事儿大了。拖油瓶配穷鬼，可算找到你失散多年的烂盖儿了。你，你们两人现在求我呢，我说不定能带你们俩一起出去。求你，今天你要是能出去，我倒立拉稀，再吃干净。在哪儿？哎呀，骆先生是吗？是我老公叫你来的吧？哎，东宁，过来，这是全国最出色的律师，有他帮忙呀，就能出去了。啊
张先生，您的妻子呢和您妻子的朋友都可以出去了。小野，你到底嫁给了什么大人物？哎，林薇，你这就不管我了？你把刚刚说过的话兑现，我可以让我老公考虑带你出去。你把刚刚说过的话兑现，我可以让我老公考虑带你出去。你们两人现在求我呢，我说不定能带你们一起出去。求你？你今天要是能出去，我倒立拉稀，再吃干净。你们两个毒妇，等我出去。呃，受伤了。嗯，你后背是不是受伤了？怎么样？啊，没关系，误伤。脱吧。啊？你不脱衣服，我怎么给你上药？哦。嗯，你的手好轻啊，我都感觉不到疼。嗯我先去洗澡了，你早点休息。正常的生理反应罢了。我堂堂商氏集团商大少，身价十二位数，贡献一半以上的 GDP， 怎么可能被这点小事惹到？怎么还不想去？他怎么洗了这么久，还盯着我看？他，他要干嘛？他要干嘛？哦你在偷鸡血，让小雨听到了，算这么回事？你还知道啊？你扫我，你这个痛鸡！忍不了了，得想个办法让他回庄园才行。什么？新房烂尾了？开发商早就捐款跑路了，我们正在拉横幅抗议。怎么了，儿媳妇？爸，以后要委屈你跟我们挤在出租屋了。哎，嗯，哎，不能想儿媳妇，有别过些日子，就有大戏会接手这个楼盘啊啊。嗯嗯，没事啊。喂，臭小子，你赶紧把那个东山营地的楼盘给我收过来啊！凭什么？这个烂尾楼进去至少得亏损上百亿。什
上百亿对你来说算不了什么，祥影可是把所有积蓄都投进去了呀。原来他的新房也买在这里了，那他现在应该会很难过吧？这就是个大坑，我不可能带着公司往里跳的，这是他自己决策失误，真倒霉吧？你，哎，有你这样当老公的吗？你真是理智到可怕，知道吗？气死我！就是银行卡，以后你拿着花，我也能给你分担一些。不用了，我已经想到了挣钱的办法。明天下班之后，我们俩一起去摆地摊。什么？他是要一个身价上千亿的大财团的掌权人，去嘈杂喧闹的夜市抛头露面摆地摊？你真是吧？看小影怎么治。我，好，我可以帮你们打下手。爸。你要是答应小野，我就马上搬出去，绝不打了。好，我可以跟你一起去。来，为了我们伟大的地摊事业。真是个奇妙的女子，善良、乐观、上进，仿佛不会被打败一样。你给我的伤还需要擦药吗？小燕，房子没了，其实我很难受，但因为有你和爸在我身边。我竟然都觉得这一切都不算什么，有人分担、分享的感觉真好。山月体，谢谢你和我结婚。背后有伤，小心点。山月体，你要和我做事是不是？你知道你自己在说什么吗？你说过，不能和一个没有感情的女人睡在一起。你这样，我是不是可以认为你爱上我？爱，只有弱者才会张口闭口就是爱。我，应该不是，我，绝对不是。对不起，我刚才……我开玩笑，你不会当真。什么？这种事情也能开玩笑？这女人，扫码吧，再来啊！美女，你看这个包挺适合你的，这么漂亮，我给你打九折。好的，我要了。那扫我微信吧，可不可以扫他的？我没有微信。这么凶啊，姐姐，你和他什么关系？他是我老公。不仅帅，还手难得，好男人怎么都名花有主了。哎呀，别忙活了，赶紧吃饭吧。小野，我今天呢、啊，不弄就不弄他。哇，嗯，他好好喝。你把家里那头苏丹牛宰了。喜欢这么性，我不是生病，不可以啊。可以，只不过他要知道这牛肉两千多万，他估计不会想口。没有，我里面养十几天，我来七十个工人，小野这么辛苦。该好好补补，花了多少钱？<笑>几个亿，小钱啊，小钱。好，慢吃啊，我走了，拜拜。卖几十亿百多的衣服包包，花几个亿补身体。喂，我爸还真是商业鬼才啊。你打算什么时候回家呀？再多卖几个。
过来把这些破烂都买了，随便找什么理由。自我障碍，这就是你谈恋爱的方式。都包起来吧，我们给公司女员工发福利，正好用得到皮肤。你都不讲一下价吧？您觉得多少钱合适？啊，您觉得多少钱合适？你等我一下，我算一下。来了个傻子，就钱，不想，就能下班了。哦，咱们运气太好了，这就运气好了。以后啊，你的运气会越来越好。真的吗？谢谢你。自从嫁给你之后，我的运气就变好了。那是你原先的运气太差了。好吧，好吧。咱们先回家吧，有人爸等着急了。对了，回家有个惊喜啊！什么惊喜？到家你就知道了。双燕婷，快试试这条西装。你给我买衣服了？嗯，你昨天搬货的时候不是把西装弄脏了吗？我就买了套新的。哎，有点紧。哦，是有点小啊，没事，我明天去换一下。哥，这五六千的西装就是比你昨天便宜的要好，一分钱一分货。意大利手工定制啊，六位数一套，没它好看。你别动，我量一下腰啊。那、嗯、天是不是想亲我呀？啊，谢谢，谢谢啊。原来是头发。你的谢意我收到了，也请收好，谢谢，谢谢，看一下。什么谢意啊？这也太犯规了<咳>。你的谢意我收到了，以后就不要再这么。不要什么？嗯嗯。好了好了，不逗你了。原来又是我自作多情。需要我送你去地铁口吗？不用，你注意安全。安全的很，上来，走了。抓紧了。他的腰好纤细啊，仿佛一掌就能握住。奇怪，我们明明用的同一款洗衣服，为什么它的格外好闻？啊！好好工作，争取早日加工资。知道了，小财迷。拜拜，林远，你好大的胆子呀！趁着我不在，自作主张让林薇到公司上班。他是通过公司招聘流程正规入。他上班，那两个孩子谁来照顾？谁来照顾我妈？马上轰他走！你是公司法人，你要是不怕劳动仲裁，那你就尽管辞退他喽。你以为我没有办法治你们了是吧？喂，姐，小雨，小宝生病住院，我恐怕不能继续上班了。姐，你先别急，你问问看，你婆婆能不能照顾她呀？她说腰疼、腿疼、尿酸高，需要卧床休养，没办法帮我。真够恶心人。没人看孩子是吧？你们等着。爸，你在乡下认不认识靠谱一点的阿姨？我姐想找个保姆照顾孩子。那你打算给她开多大工资？五千五千。做得好还可以再涨。干脆呀，让家里的阿姨过去，只要儿媳妇高兴，我自掏腰包补上一万五的工资长假。正好啊，有个亲戚合适。明天我让他去你姐家报道。什么？
保姆一个月五千块钱。妈，五千块是平均价位。再说了，这钱是从我工资里出的，又没花您养的儿子。你把他给我辞了，你还给你带孩子，五千块钱你白白给个外人，你脑子是不是进水了？妈，您尿酸高怎么带得了孩子啊？我是心疼您才找的。阿姨，您尿酸高啊？哎呀，我这特意买的海鲜，您怕是没有骨折吗？吃一点点也没关系的。那、啊、怎么行？尿酸高不能吃海鲜的，万一通风发作可是要人命的。妈，我也是心疼您才让你忌口。儿子，你说我装病，林薇这个贱人就能回家？这个白家境，花五千块钱请了个保姆啊！一定是林颖这个贱人巧活离间。他们还逼着我吃了降尿酸的药，我尿酸也不高呀，这吃了这药不会有什么问题吧？没事儿，多喝点水，代谢出去就好了。我还得再喝点儿。爸呢？楼上有个单间出租，他今天搬走。明明家里住得下，干嘛要搬走？他再不搬走，他还想不想把我分走？你干嘛？我是想肌肉力量，腹肌也测试一下。又逗我。对，你这不跟很多男人结过婚？为什么问这个？因为你，我用，没有记性。你吃醋了？真吃醋了，还挺可爱。我为什么要回答你？难道你有很多男人怕我生气啊？我只随便问问，不想说算了。没有，只要你。嗯，知道了。嗯，是，嗯，这个人，木头一个。爸既然搬走了，你是不是该回沙发睡？我堂堂，<笑>算了，在他房间每天都睡不好。睡沙发就睡沙发。为什么被赶出房间更睡不着了？他在我心里的分量越来越重了，这样下去不行。欧洲那边要视察一周，正好趁着这次机会冷静一下。出差一周，有事电联。这么早就出去了？注意安全哦，晚点回来喂，姐，小英，小英被查出罕见的器官病变，只有史密斯医生能做这个手术，但我们根本联系不上他，怎么办？姐，你别急，有那位医生的住址吗？你发给我，我去想想办法。这就是去。先生、女士，你们不能进去，我是这里的业主，我要回家，快点把门给我打开。先生，小区安装了 AI 系统，能自动识别每个人身份，不用带免进卡。瞧不起谁呢？你信不信我把事儿你丢了工作
别闹了，我们再想别的办法。尚总，老板娘好像在门口被保安拦住了，要不要停车？去打听一下。嗯，看看他们来这干什么。啊，对了，先让保安给他们放行。好。哎，我跟你说，这看门狗没见识。等会儿我吓唬吓唬他，他就给我们开门了。把人先放了。嗯。哎，知道我是谁吗？说出来吓死你！林小姐，是我们有眼不成泰山，你请进。果然呢、啊，这态度狠一点，他们就怕了。真的是周东宁的威胁起作用了吗？他们为什么知道我姓林？你好，请问史密斯医生在家吗？啊，史密斯医生接下来在国外有一台手术，十分钟前刚坐车去往机场，不好意思啊。已经走了？难道真的一点办法也没有了吗？孩子还那么小。林、哎，这不是你那个穷鬼老公吗？怎么跟富婆拉拉扯扯的？这不会背着你做鸭去？嗯哎呀，我跟你讲，你现在离婚还来得及，嫁给我我会疼你宠你的。滚！你再跟我说这种恶心的话，休怪我对你不客气。嘿，你不是出差去了吗？我看呢、啊，出差是假，被富婆包养才是真的吧？不然怎么有资格进出这个小区啊？燕婷，他们是谁？粗鄙猥琐，需要我叫保安把他们轰出去吗？哦，这是我妻子，对，这个是我们公司。妻子，我怎么不知道你结婚了？现在知道也不晚。你的眼光也不过如此。秦爽，你要再这么说话，我就得考虑我们接下来的合作对象。哼！你们两个怎么在这儿？我们是来找沈密斯医生帮忙救治我侄女的，可他十分钟之前才走。十分钟。还来得及，我给他打个电话。你少吹牛了，要是史密斯医生能回来啊，我叫你一声爸。好，行。他已经掉头去医院了。这骗人的吧？周东宁，你就只知道针对商人，你到底有没有关心过周觉的病情？根本不配为人父。叫爸爸就不必了，有你这种不孝子孙，简直有辱门楣，丢人！走了。啊？你说什么呢？你给我解释清楚！你不准备问我关于秦霜的事儿啊？刚刚你的言行证明了你们之间是清白的，我相信你。那出差的事呢？你也不问我？你的事情没必要向我解释啊，毕竟我俩只是结婚大的。除了第一天发了条消息，之后整整一周都没有再联系我。这个根本就不在乎。你说的对，结婚搭子，没必要问。明明是他骗我出差了，我都不生气，他怎么还生气了？周东明这些年至少从来不失婚，他却跟我说林小军是个女孩，花那么多钱做手术不值，他简直就是个畜生。没错，他就是个畜生。我要跟他离婚。姐，我支持你。像他这种垃圾，早就该扔了。我已经看透了，死心了。我什么都可以不要，我只要这两个孩子。咱们不仅要孩子，房子和钱咱们也要。我来想个办法。我们找个律师，跟他们打官司。嗯、张连婷，你能不能帮我联系到陆律师？我姐是这个世界上和我最亲的人了，我一定要帮她。她是和你最亲近的人，和你结婚之后，你当然也是我最亲近的人啊。这是在安慰还是打击？和我结婚之后当亲的，我才不想。陆律师
。如果没有钱，你就买一个小小的。那怎么办啊？我姐的劣势太明显了，如果不能找一个好的律师，怎么可能会一无所有？我想想办法，帮你跟陆律师协商一下。真的吗？太好了，沈云婷，我就知道你最好呢。哦，对了，给你买的那件西装已经换好了，你试一下。你干嘛？哎，你干嘛？不脱衣服怎么吃？你你回卧室回来啊！这里又没别人，怕。你傻呀？扣眼都没开，也不记得上。那自己剪开吧。你帮我吧，我不会剪。这五六千的衬衫，几块钱？心疼。两块，四块，商燕婷竟然有八块腹肌！救命啊！我的眼睛根本移不开。你你干嘛？没听到。什么？什么什么？刚刚那不是我的心声吗？我听到你的心。你还记得结婚的时候你说过什么？不记得。张艳婷，你真的要和一个不爱你的女人上床吗？难道我对你来说一点吸引力都没有？除了我们两个之间，只有我动了真心。干什么？干嘛？你的西装我很喜欢，谢谢。所以，这又是你的谢礼吗？你不喜欢吗？我喜欢你抱我，但不是这种理由和方式。你跟谁都是这么大想？当然不是。那我谢谢你的好意，我谢你。抱的，他生气，这么讨厌我，我到底在愤怒什么？他又不知道我的真实身份，我也不能因为他不爱我而口不择言吧？这么想来，是不是该给他道个歉啊？哎，对不起，刚刚态度。所以是不想理我，还在生气呢？嗯，你说什么？抱歉啊，刚才的事儿……嗯，没事，我也没放在心上。我纠结这么久，我诚恳道歉，结果人家根本就没放在心上，看是没把我放在心上才对。奇奇怪怪，我都没生气，他生什么气？林薇这几天请病假了，麻烦你把他手头上的工作暂时分给我。林薇，他不是离职了吗？周总已经找人顶替他的新岗位了，今天刚走的。什么？你招新人顶替我姐，不招新人。你姐在医院照顾孩子这段时间，剩下的工作谁来做？这万一耽误了大事儿，你跟你姐负责。如果我姐只是个普通员工，你在员工请假期间也会招个新人顶替她吗？我告诉你，你这样违反劳动法。你别跟我说那些没有用的，新人已经入职了，你去把他赶走吧。别以为这样我就拿你没有办法，这公司也有我的一半股份。我姐不做这个岗位，也可以做其他岗。你想赶她走，没门！泼妇，那也比你这个人渣强。周冬雨，瞧你，小贱人，迟早弄死你！必须让我姐跟他离婚，公司要归我跟我姐。这个畜生
，我一天都不想再看见他。喂，姐，你那边怎么样了？什么时候能来上班？十一的医生做了手术，小学只要近点就可以了。出什么事儿了吗？没什么，你好好照顾小学就可以。明天我去看看，顺便我带洛律师过去，你们好好谈一下离婚的事情。你有时间吗？喂，姐，你听得到吗？会不会太快了？我都还没有收集好证据，而且有一件事情我还没来得及告诉你。什么事情？很严重吗？嗯嗯、什么？婚前周东宁支持你信用卡逾期，无法贷款，从而以他的名义买的房子。我当时觉得我们会长久下去，完全没有往其他方面想。这下可麻烦了。那是外公留下来的财产，有你一半的。要是被他给扣去了，我真是……你别急，姐，一定有办法的。我明天问问骆律师。这房子毕竟是你的，一定要要回来。周东宁这个畜生，从那么早就开始算计我们了。我绝对不会让他再伤害我姐。林女士，您出首付的时候有转账记录吗？用的是现金。这种情况，房子属于他的婚前房，就算能证明他找你借了钱，那把钱还了就是了，其他的没有任何证据。真是诡计多端的男人。林女士没有稳定收入，在争夺孩子抚养权方面也处于下风。我个人不建议马上离婚，无非能够改变现状。改变现状，您的意思是？我姐已经打算放弃离婚。尚燕婷，婚姻就像一场豪赌，如果遇到……像周东宁那样阴险狡诈的男人，只会把下半辈子都输进去。幸好你遇到的是我这种好男人。我警告你啊，你可不能变成那样的男人，否则我……你为什么？你打开一个试试。神经病。变态！跟你开玩笑的，总是想告诉你，想咔嚓我，不可能。嗯，我凉了。我向你保证，我不会成为那种，也不会给你咔嚓我的机会。我算是看清楚了，你们男人太擅长伪装了。前婚后完全是两个人，根本就看不出来。看得出来，只是女人啊，有时候会被爱意所蒙。我愿意承认自己看错了。你好像很懂吧？我懂什么？懂怎么让我失控。没什么。不说拉的，我去洗澡。哦，小菊和我说想你了，明天陪我一起看看。嗯。恭喜小菊手术成功。小姨，小姨夫，你们来啦、啊！妈妈，连小姨都来了，为什么爸爸没有来？好想他呀。小菊，爸爸太忙了，等他有空了。一定立刻过来。周东宁一次都没来看过孩子，整天在公司打扮的花枝招展的。今天请新人吃饭，明天带新人出差的，一定有问题、啊。好了，别生气，为众人加生气呢，不值得。我知道，但我就是忍不住。尚燕婷
？你会不会觉得我脾气很差？你脾气已经很好了，那换做我，你会怎样？你想让我帮你吗？什么意思啊？无论你想要什么，我都可以帮你。别开玩笑了，没心情。看来你不光没把我放在心上。甚至连基本的信任都没有。怎么了？啊，鞋子有点磨脚。哎，你干什么？放我下来，我很重的。我叫你平时多吃点饭，你不吃吧，吃的跟爆棉花一样。张英婷，你快看，那个就是我新买的豆腐。可惜，烂尾了。竹篮打水一桌，可惜烂尾了。竹篮打水一桌。邵总，这个是东山林地那个烂尾楼的投资预算表，你看一下。亏损五十亿。这个是老板娘买的那个楼盘，嗯，哎，您是准备把这收购了？开什么玩笑，这亏本的生意我才不做呢！修修修修修修修，开个玩笑！哎，尚总，尚总你去哪儿？商氏集团接手了东山林地，说马上会继续断工。尚延婷，我的房子不再是烂尾楼了。恭喜啊！我太开心了。商氏集团可是大开发商，他们接手之后，我的房价涨了一倍都不止呢。不过这个地方位置偏，面积也小，商氏集团也挣不到什么钱。他们领导为什么会做出这种决策呢？估计是脑子有病。也幸亏他们脑子不清醒，我的钱才没有打水漂啦。走，叫人吧，今天晚上吃大餐，我请客。哈，用十亿换一顿骂喝，一顿两百块的大餐，我可真是随了老头子，是个商业鬼才。家的邻居和我说，隔壁的奶奶去世了。她小时候对我很好，还救过我的命。她心肠这么好，可是她的几个儿子都不孝顺，逼得她自杀了。别问，你明天回去跟你店长商量一下。姐，就一床被子，您是只找到那么多被褥，你跟燕婷啊，就凑合两天。姐，还有空房间吗？我睡上不好，怕影响小影休息。小影睡觉的时候撑得像小猪一样，您放心，你在床上打前滚翻都影响不到他<咳>。就两间空房间，我姐、吴婶还有两个小孩一起，我们俩一起。商燕婷好心陪我回来
，总不能让他直接睡在地上吧？看来我们不得不……少爷，需不需要我在镇上为你订个酒店？不用，来回折腾一个多小时的，不忙。我想你先忙吧。老爷，少爷和少奶奶今晚睡一个被窝，放心。这是第一次和他同床共枕，想牵他的手，搂他，亲他，甚至……少言甜，别像个畜生，有点定力行吗？你也睡不着。我也睡不着，一闭上眼睛就想到以前，他对我真的很好。过年的时候，我还说回来给他买绿豆糕。有时候就是这样，遗憾才是人生常态，所以我们要更加珍惜现在的每一天。之前认识伤爸爸的时候，他状态很不好。似乎就是因为伤妈妈的意外去世，七年了，都没有走出来。伤燕婷，睡吧。明天一早我们还要去灵堂呢，我陪着你。我们以后不要离婚。为什么？我不想再自己一个人。我们好好过一辈子，好吗？你知道自己在说什么，对吗？我知道，尚燕婷，我想和你好好过一辈子。啊我我难道不是这样？那我怎么做？那我先下来。等等等等等等，那个我。嗯这次就饶过你，下次我可就不会放过你喽！<笑>我好害怕哦！这事关男人的尊严，必须得找回来。到学校，睡觉。他叫陈斌，是村里有名的高材生。听说年薪好几百万呢。他喜欢林。你怎么知道的？这狗东西的眼睛都快粘在林颖身上，上次才看不出来。张林颖呢？喜欢他吗？你这是吃醋了？放心。小姨不喜欢他，是吗？那我去打个招呼。你在盯着林颖看。你是？我叫商燕婷，是林颖的丈夫。不可能！一个月前林颖还单身。是这样的，二十九年前呢，我跟林颖刚领的证，还有。以后不要盯着人家太太看，不礼貌。你这是警告还是威胁？我这是善意的劝告
，做第三者，总归要低人一等。我和小影一块长大，看他哭得这么伤心，关心一下很正常。你别多想了。但愿如此。别哭了，淡水在。林隐，你是林隐吗？我是李爸呀。刚才陈斌说你在这里，我专程来找你的。我才四岁的时候，你就丢下我和我姐跟小三跑了。我妈独自抚养我们姐妹俩，受尽白眼，年纪轻轻就郁郁而终，到死都不能原谅你。现在来认我，你怎么好意思？你认错人了。你认错人了。我没记错，你就是你。小影，听说你开了公司，赚了很多钱，扒了腿，现在断了，没人招呼。你带我城里，跟我去买套房，每个月给一万块钱我。你没人照顾，你不是早就娶了个老婆，还生了儿子吗？老子的事情还要你管？你嫌弃我跟我姐不是儿子，为了小三和儿子抛弃妻女的事，你就该想到有情必好你个小畜生，想逃避赡养是吧？就知道你那个丧气的妈教不了你。今天老子就好好的教训教训你。你闭嘴，什么资格踢我妈？就凭我是你爸。你是谁呀、啊？我教训女儿，关你什么屁事？滚开！我是她老公，你教训我老，你说关我什么事？什么时候结的婚？上个月。上个月。别理这个无赖孩子。原来是吕西啊！你早说嘛！有什么事，我不会放大鸳鸯的。只要你把彩礼给我就可以了，不多，三十万。你怎么不去抢？招个女婿，给点彩礼，难道不是天经地义的吗？你配吗？我是你亲爸，我不配，谁配？难道是你死了的吗？还有那个不给我钱花、贬低我、打断我腿的外公吗？那么对我吗？别说我没钱，就算我有钱，我就算是撕了、烧了，也不会给你一分钱花。好你个小畜生，我现在就打死你！别再来骚扰我。否则我不客气。张一婷，张一婷，今天谢谢你维护我。我都帮了你这么大。你就打算这么感情？那就等回去之后买个床放在客厅，这样你就不用睡沙发了。我还以为你会邀请我跟你一起睡。你不是不能跟一个没有感情的女人睡在一起吗？那如果只是单纯的睡觉，也不是不行。你你你别套路我啊！我不听。应婷，谢谢你帮忙出了墓地钱，让奶奶入土为安。奶奶对女儿这么好，现在缺几万块钱下葬，我当然是义不容辞了。真是人比人的死，货比货的人。小影的男人鞍前马后，出钱出力，周东宁不仅不回来，还冷嘲热讽。林薇，你看看你妹妹干的好事，你爸现在在直播跳楼，控诉你们姐妹俩对他不管不顾。观看人数已经有好几万了。什么？好心的网友，你们评评理呀、啊！林薇、林颖两闺女，他们开了大公司，赚了很多钱，现在就不管我这个瘸了腿的老头子了。你们给我评评理呀、啊！做女儿了。怎么能够这样的冷漠无情呢、啊？不讲良心呢、啊？别着急，我们先回去。你凭什么让我退路
，你被扒皮后，全网不仅在声讨你，还在声讨公司。才过去短短一天，销售额已经减半了，而且公司的商品还收到了大量的投诉。如果我能让公司挽回损失，销售额翻倍呢？你别吹牛了，现在公司人心惶惶。我呢，也不羡慕鲨鱼。当年入股，你拿了八万块钱，现在我一分不少的退给你。至于你的责任呢，我也不追究了。八万就想把我踢出去，现在公司至少值几百万。如果我不是吹牛，而是真的能做到呢？我吃屎给你看。你说点实际的。行，要是销售额能翻倍，多出来的利润全部归你。要是做不到呀，老老实实拿着你的八万块钱，退你，走人。一言为定，麻烦大家做个见证。这林毅，你平时看上去挺大方的呀，怎么在这个时候居然对他亲爸这样？他怎么还有脸留在这儿了？这真是知人知面不知心啊！没想到他是这样一个人。嗯、他就是林颖。我果然没有看错，穿的人模狗样的，想想你那个爹，三天没吃饭了，你不觉得愧疚吗？贱人，蛇蝎心肠的毒妇，给我丢！干什么？出手！你们这些人。在证据没有确凿的情况下，听信谣言，对我妻子造成了严重的心理伤害，我会依法追究的。你们就等着收传票吧。商燕婷，对不起，把你也卷了进来。夫妻之间，有什么好说对不起的？我这个样子是不是很丑？你就不要安慰我了。没事，真的不丑。商燕婷，可以把你的肩膀借我靠一下吗？没事。商总，据我查证，林大海的儿子林志华。是公司一家投资集团的财务总监，年收入五百万。我还查到他的名下有四辆百万豪车和十套房产，总价值一个亿。<笑>而且最重要的是什么？林大海直播网暴这个主意就是林志华提出来的。继续调查这两个人，搜集证据，尽快让网民知道真相。黄林已清白。好嘞。还有，跟这边的警察局还有城管打个招呼，防止有人再去闹事。林毅有你这样老公啊，谁敢欺负他？我是他老公，我不给他撑腰，谁给他撑腰啊？林毅，你看看现在公司的销量都掉成什么样子了，再这样下去，全公司的人都要跟着你喝西北风了。再给我三天时间。行，我再给你三天的时间。要是销售额还不能翻倍的话。你自动退出公司，至于当初你投资公司的那八万块钱，你也别想着拿了，就当弥补公司的损失了。周东林，你怎么能够这样落井下石？当初创业的时候，你什么都不懂，公司早期的一切都是小林打拼出来的。公司的事儿，什么时候轮到你插嘴了啊？更不是往外拐着贱人。周东宁，你敢打女人，你还算不算个男人？他是我老婆，我想打就打，还轮不到你来管。嘘，不好了，老板娘爸爸又到公司门口来闹事了。你就回去吧，你在这，我会把你抱住。女儿。你难道就不要我这个爸了吗？你来干什么？也是来丢人现眼。要不是公司领导说这老东西丢不了人
，我处理了就够。我才懒得管，我也不占你们便宜。我出钱，你们出力，这样怎么可？你跟公司高管就说两千生活费，他跟小影要的可是一个月一万。反正钱我出，你们要是不想管，就让他睡大街。林大海，你是拿着这两千块钱自己出去，还是我叫保安把你赶出去？选择养儿子，不养我们，有什么脸让我们来赡养？我跟那儿子，他怎么娶媳妇？你不想耽误你儿子，你就来耽误我们是吗？我们就不配拥有幸福吗？女儿，怎么跟我儿子比？我不管怎么样，今天你不去收留我，我就是不走。林毅啊，你还嫌不够丢人是不是？你再不把他领走，你以后也别来公司了。保安，把他们都给我赶出去。林总，对不起，是你自己出去，还是我们请你出去？你们不把他赶走，赶我？他是冲着你来的，你在公司一天，咱们就难做一天。好，很好，我走。我看你公司要走的另有其人，你怎么来了？我来帮你。这里是我的公司，谁让你随便进来？滚出去！这就是你处理问题的能力了。没有小影，早倒闭了。他马上也要被逐出公司了。这样，三天之内，如果我们帮公司的营业额翻倍了，就用得起。我凭什么答应他？小影，我凭什么听你的要求？他可是自己亲口答应的，我可没有逼他。诺斯，你是男？你说什么？他就算是去卖身都不可能。畜生，我们离婚，明天就离。现在离婚，姐一点胜算都没有。姐，别说计划，不是计划。顾先生，他很久了，你再敢对我们说一个不字，晚上睡觉别惦记，否则我可不知道我会干什么来。反了去了你！三天，如果我们让公司营业额翻倍了，就请你说到做到，还请各位同事做个见证。你个泼了场的废物，凭什么几次三番干扰我的家事？我管我老婆，那理所应当，更何况。我大姨子都要跟你离婚了，这不是你一个人的家事了。姐，你放心，我一定帮你找最好的律师。又他妈在这装逼！林野，你看看，这就是你找的好老公。你这么厉害，怎么不帮林养他爸呀？阿姨破产的，他怎么养我？哼，我听了你，倒有钱了。不如你把我带走。保安还在这干嘛？把他们全部都赶去！林总，老板娘，对不住了。住手！哎，这不是陈总吗？请问是商事集团有什么指示吗？嗯，呃，听说你想签我们旗下的合同？是是是是是。就你这样的处事方式和态度。我们商事是不可能跟你们合作的，都怪他，这一切都怪他，还狡辩！哎呀，不敢不敢。走，跟我回家。闭嘴！要不我你们俩给我闭嘴！我什么时候跟你说过这句话？老板，您找我？啊？商事集团的陈总亲自来问罪，咱们公司被你害惨了。赶紧把你爸领走，否则我亲自送你去死牢吧！马上，我马上去。走，你就这样带我走吗？我让你走你就走，哪来那么多废话？老子说过，善者不变，变者不善。我最讨厌狡辩的人，合作是不可能了。
。但是，林志华毕竟是我们子公司的人，做出这样的事情，也算是我们治下不言。这样吧，作为赔偿，我们向林经理采购一批五十万的货品。五十万，这这翻了五倍了！不行。什么？陈总，你别怪，他脑子受伤了，说话不经过大脑。老板娘脾气真好。他还叫我陈总哎，好，如果没问题的话，这里是我们的采购合同，签字。周东宁，销售额翻倍，我做到了。希望你也能说到做到，滚出公司。我听不懂你在说什么。当初的赌约明明就是多出来的营业额归你，你傻得寸进尺。你，我早就怕你不承认，所以我录音了。这家公司是我创的，要走也是你们走，我凭什么走？算了算了算了，他这种人，不讲道理的。我有的是办法治他，你去接我试。商氏集团的陈总，是你请来的，商英婷，你到底是谁？其实是……你想好了再说。我怕，怕跟姐姐一样真心错。你可以没钱，可以出身低微，因为我愿意等你东山再起，但请你千万别骗。其实这样，我呢跟骆律师，骆律师你知道吧？我跟他比较熟。事发之后呢，我就跟骆律师联系了一下，剩下的事儿，他帮我千敲大线。啊，原来是这样，那我们可得好好感谢骆律师。嗯。现在事情总算解决了，我也不想待在公司。走、哦，我们去吃大餐。你们先去吧。小周快放学了，我还得去接他。姐，你不用太担心我，开工没有回头箭，离婚的事我会好好处理的。干杯！你少喝一点，别喝多了。我运气可真好，有帅。对我又好，不像周冬雨那个垃圾。您的菜，嗯，可生蚝来了，快吃，这个可是补什么？补脑的。那你多吃点，我脑子很好。别问，吃完谁难受谁知道，我可不想大半夜把自己架在皇上搞。我脑子也很好的。你怎么不喝酒啊？干杯，快喝，不要养鱼啊！今天咱们不醉不归，来。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑><笑>张英婷，你好帅呀、啊！嗯<笑>，你喝多了，这给你倒杯水。你乱吧。好、哦、嘞，挺好吃。你理智的时候不是说过，你不能跟一个没有感情的男人睡在一起。只是亲一下，又没让你跟我睡觉。嗯，我姐说嘛，接吻就像触电一样，怎么我什么感觉都没有？哎，你要走了，就让我试一下。上、嗯、一天，你可是个正人君子。千万不能趁着喜欢的女孩喝醉了，做出占人便宜的禽兽行为
，你喝多了，在你没有同意之前，我不会动你。为了防止你乱动，我就要去沙发睡。哦，他怎么还上去？喂你呢？过来吃饭了。你笑什么笑？你还记得你昨晚对我做了什么？再低一点，头都进粥里了。不就是亲了一下吗？嗯，原来没有醉的不省人事啊，那就是蓄谋已久了。喝了点酒，自制力难免差一点吧。你的自制力差，是指针对我，还是对随便一个男人都可以？胡说什么？我当然只对你，我很有分寸的。我只亲自己的老公，那如果不是你老公呢？你还会亲我吗？这叫什么问题？不是我老公，能跟我随便亲？我上班快迟到了，我先走。你在乎的到底是我这个人，还是老公这一层身份？如果和你结婚的是别人，你也会对他这么好吗？老板，这份文件有什么问题吗？您都已经看了半个小时了。小熊啊，哎，你有女朋友吗？啊啊啊！你女朋友会主动亲你吗？呃，这和这份文件有什么关联吗？别担心，我把你当朋友，咱们随便聊一聊。哎，是这样的，我女朋友呢，昨晚突然亲了我一下。我怕他不喜欢我，只是刚好我是他老公吧。老板，你要不要听听自己在说什么？啊，怎么会呢？呃，女生一般不主动，主动了就说明她很爱你啊，老板。真的？嗯，我女朋友就是这么告诉我的。嗯，行，给你放两天假，好好去陪陪你女朋友。哎，好，谢谢老板，谢谢老板。谢谢老板娘，一个吻换来两天假期，真是我们的福星啊！以后求您多亲，使劲亲。这么忙，都三个小时了，竟然一条信息都没有。难道我早上先走，他生气了？燕婷。我回国了，咱们见一面吧。喂，爸，我和林颖的结婚证放哪了？怎么突然问起这个？刘湘宇回来了。什么？别等会儿，我马上派人把结婚证送到你办公室。小姐，燕婷哥，我回来了。这是我在拍卖会上看到的手表，全世界仅此一块，你肯定……小雨，我结婚了。婚礼还在筹办之中，所以没有通知大家，到时候会发喜帖的。燕
天天哥，你在跟我开玩笑对吧？证件而已，燕婷哥竟然这么宝贝，看来他真的很在乎他。你太太很漂亮，谢谢。那个。我我还有事儿，那个改天改天请你了。送你。向总，你这方法未免也太直接了，我小姨子哭了一路。难道你向总对不起？你是不想对不起婚姻，还是不想对不起林颖？明明是对林颖忠贞，偏偏拿婚姻当借口，你惨了，这就是爱河了。哎，可能吧。那我算单相思吗？你马上去买下国内外的头条热搜，把我要结婚的消息散播出去。这么夸张的？热搜很贵的。三天，搞定。我算见识到了，什么叫豪掷千金为红颜。我小姨子输的不亏。据本台消息，商氏集团总裁低调成婚，新娘身份证。怎么都是这个首富结婚的消息啊？我今天都收到好多推送了。今天我在外网也看见了。不过结婚就结婚，搞这么大阵仗干嘛？话说回来，念婷，我发现陆律师背后的大老板就是这位商氏集团的首席 CEO。你们都姓商，说不定五百年前还是一家呢。啊，我平常不太关注这些。不知道什么样的女生能嫁给这位千亿身家的大老板吗？反正不是我们这些普通人。来，吃肉，肉要老了。说不定他娶的就是个普通人呢。怎么可能、啊？据说这位商先生为了拒绝外国皇室的联姻，才把自己结婚的消息昭告天下的。拒绝皇室联姻，他一定很爱他老婆吧？好羡慕！我的傻太太呀，哪有自己羡慕自己的？如果你有一天发现我有事瞒着你，你会怎么办？是时候该告诉他真相了。你欠债了吗？没有。我认为啊，夫妻之间呢，最重要的就是势均力敌，相互坦诚。陈一婷，你没骗我。如果。已经骗了呢。周东，你又打我和孩子了。姐，你带孩子快藏起来，我和燕婷马上过去。嗯、姐，怎么会有血的？你有没有哪里受伤？啊，别害怕，我带你去医院。血是周东宁的。刚刚他想打孩子，不用花瓶，把他脑袋开瓢了。咱们快走吧，待会儿李婆婆和周德林他们从医院回来就不好了。走，等等，我得先把周东林家暴的视频调出来。小影，我决定了，马上起诉离婚，这房子我不要了。他敢这么对你和孩子，不能就这样放了他。我们把大门的锁给换了，你和孩子找到之后，他们也别想住的舒坦。可是，咱们换锁，他们也能再把锁换回去啊！放心，山人自有妙计。金老板，你放心，我还没离婚呢，有权利处置这房子。就算周东林找上门来，也得先退佣租金再说啊！我平时最讨厌打女人的男人，他敢来，我就让他有来无回。那赶紧签合同吧、嗯！你看，这上面虽然写的是五千一个月，但实际上我们就只收一半。
，格局这么好的三房，打着灯笼都找不到。你看。哎呀，儿子，你这伤口还疼不疼啊？一会儿回去啊，我一定得让你媳妇跪下来给你道歉。哎，这能行吗？把他惹急了，我怕他拿刀捅我呀。他敢，要再有这种情况，你就用离婚下。这能管用吗？孩子都生了两个了，离了你，哪个男的能接盘啊？我告诉你，你一给他提离婚，他立马就服软了。啊<笑>，好点没？我的东西怎么？我的东西怎么都被认出来了？林威把锁换了。想要我搬走，行了，退钱三十万。你这是抢劫！你再不搬走，我们就报警了。报警也没用，不退钱给我，就是不走。再敢来骚扰我，别说我对你们不客气。周东宁吗？你的妻子控告你对他和孩子实施暴力，麻烦你配合调查，尽快来派出所一探。侦查同志，我不接受和解，只希望打人者能受到应有的惩罚。因为啊，好歹我也是周瑜跟周全的爸爸，你不看僧面也得看佛面吧？你的面子是我的鞋垫子。一些家务事而已，何必闹到这里来呀、啊？小薇啊，你要不然看在我的面子上，你的面子是我的另一只鞋垫子。说我家暴，也得有证据吧？我要控告林威，诽谤诬陷。还要投诉你们，助纣为虐。在质疑我们的能力，这是林威的伤情鉴定，还有你家暴他的监控视频。林威啊，你太阴险了，居然在家里装监控。警察同志，我好害怕。你看，他在派出所都敢这样威胁我，可现在家里面……啊周东林，请注意你的言辞，先拘留五天，等待后续调查。警察同志，是警察同志。哎呀，姐，你干嘛再找个房子啊？你就住下吧。我和燕婷都挺欢迎你们的。我们几个电灯泡在，你跟燕婷还怎么坐实夫妻关系啊？这是什么什么坐实嘛？别给我装蒜啊！你和他孩子分房睡吧。这种事情急，你得抓住机会主动出击。乖乖，我告诉你几个诱惑男人的方法，保证勾得他欲火焚身。你们在聊什么呢？嗯，没什么，我们准备好了。<笑>辛苦了，那我把东西给你们搬下去。燕婷、啊，你真体贴。这次找的。你得抓住机会主动出击。要，要主动出击吗？你怎么诱惑、啊？
，抱歉啊。我也不会先敲门的。下次我也会注意锁门。你有什么事吗？我明早可能要出差去国外一趟，大概一周左右。怎么去这么久？你晓得，我会尽快回来的。你飞机几点？七点。什么？特意给你煮了饺子，吃饱了再出发。老天！我怎么会如此幸运，让一个爱我的女人费时费力凌晨为我起来和面、准备馅料，再包出一盘美味的饺子？她会不会一夜的？这是我吃过最好吃的饺子。男人真的好容易满足啊！一盘速冻饺子竟然能让商燕婷感动到哽咽。嗯，妹、嗯、儿，注意安全，路上小心。到了，给你发消息。走了。嗯、哎，尚总，这一走就是七天，有没有抱一抱你的新婚娇妻吗？关你屁事！哎，我看老板娘都没有目送你离开，失落不？嘿嘿嘿，他昨晚上一夜没睡，早上还给我起来包了饺子当早餐。早点回去休息，应该的。上车饺子下车面，老板娘挺传统啊。<笑>原来还有这般讲究，看他平时并不迷信，想来也是为了让我这一路平平安安的。哎，张总。这一次专门叫我来送你，是有什么事儿交代吗？啊，周东宁家暴，林薇现在准备起诉离婚，过几天人从拘留所里放出来，盯着你。怎么？谁把媳妇娶回家不是宠着的？他居然还敢动手？放心，对付这种丢男人脸的渣男，我有的是办法。别人都下班了，你怎么还不回家呀？娟儿今天有舞蹈课，我刚好下会班，正好跟她下。嗯，那我陪你。嗯。林薇，你个蛇蝎毒妇，害得你婆婆无家可归不说，还让你老公进了拘留所，信不信我让我弟休了你？不用等他休了我，我也会离婚。你也不照照镜子看看自己，一个被我弟玩烂了的黄脸婆，我看能嚣张到什么时候？你要跟我离婚？你怎么提前出来了？杜夫，你巴不得我在里面多待几天，是不是？你可以家暴人，就不能让人反击了？小雨，别跟他废话了。周冬雨，这婚我离定了。除了孩子的抚养权，其他的我什么都不要。想离婚？行啊，先给我个千八百万，或许啊，我可以考虑考虑。你再这样胡搅蛮缠，我就起诉离婚，咱们法庭上见。
。姐，千万不能让我们知道你现在的地址。别担心，如果有人跟踪，我立刻报警。谢谢。所以你是行，一定要加油，好不好？你以为你躲起来我就找不到你了吗？我告诉你，我妈早就把两个孩子上兴趣班的时间跟地点告诉我了。你跑得了和尚？你跑得了庙吗？爸爸，放开妈妈！你滚开！这样，说。臭婊子，是不是给我戴绿帽子了？不然你跟窝囊废怎么敢提离婚？救命！啊！走走走走！你谁呀、啊？管我是谁？啊啊！别打了，别打了！好好饶命，再打我就死了。你还知道疼啊？打女人的时候怎么不知道她也会疼？狗男人，就是欠打。啊啊！好、啊，我我错了。听着，媳妇儿娶回家就是用来宠着的。从今天开始，我会监视你的一举一动。再敢动手，我就把你丢到公海喂鲨鱼。没事了，这段时间我会派人盯着他，他再伤害不了你们了。谢谢，为了孩子，我会振作的。你们这是限制人身自由！我要去告你们！告、oh. ！你。霸道总裁英雄救美，小说都不敢这么写。别打趣我，这种好事怎么会发生在我身上？说明远离渣男之后，你要交好运了呀，姐。那个扎高里面的姑娘，就是老板娘，长得挺漂亮的，不知道老板怎么想，居然娶了一个身份这么普通的女人。注意点。别在老板娘面前暴露身份，老板怕吓着她。明白。又见面了，是你，杨先生，你还记得我吗？上次我摆地摊的时候，你把我货全买下来了。商燕婷，你媳妇认出我来了。我命休矣。<笑>呃，好巧啊！杨先生，您真是帮了我一个大忙。嗯，不知道您中午有没有时间让我请您吃顿便饭呢？当然了，我知道附近有家川菜馆不错，不如林小姐一起。小野，我来嘛！我一个人去的话，孤男寡女，寡天女仙。我姐也真是走桃花运了吧？不确定，跟过去看看。那我就薛之不恭了。我老婆也想见见你们，她已经到包厢了，我们进去吧。哎，请。介绍一下，这位是我的妻子刘芝。那好，这位是林允，这位是他的姐姐林薇。我妹妹喜欢商燕婷这么多年，就被这么一个普通的女生给抢走了，真不知道商燕婷喜欢她什么了。这么贵啊！麻婆豆腐要五百，大慈溪要六百，连一碗米饭都要三十呢。啊啊！今天这顿饭啊，我来请客。哎，老婆，你想吃什么？本来就是要感谢您，怎么能让您掏钱呢？要是让你们买单的话，那不如直接去路边摊了，好吃又实惠。我怎么忍心让你们两个女孩破费呢？杨先生这样的身份也会去吃路边摊啊？这有什么了？我有个好兄弟
身价十二位数，结果呢，还不是跟着老婆在外面吃路边摊，穿八十块钱一身的衣服，哼，十二位数，千亿身价、嗯，世上还有这样接地气的富豪？啊，哦，他以前啊，吃饭呢都是营养师精心搭配，名厨烧制，奈何娶了一位爱吃螺蛳粉的女孩，后来呢？生活和饮食习惯就是人家靠拢了，那他还挺宠爱他老婆的嘛。那何止是宠啊，简直就是纯纯恋爱脑。山上的野菜都让他挖光了，真气得他知道商隐婷真实身份的表情啊<咳>。怎么了，老婆？林雨小姐，听说你跟你老公是闪婚啊？嗯，对啊，上个月领的证。对啊，上个月领的账，你了解他吗？要是我，啊，可得好好拷问一下对方，是不是有什么事情瞒着我，比如是个隐形富豪什么。刘小姐说笑了，我的老公就是个普通人，是吗？哎，上菜了，上菜了，没事，大家先吃饭吧。小影。你说刚刚杨旭老婆故意说那番话，会不会是在暗示杨旭身家千亿的那个兄弟就是商业体？不可能，他破产之前就是个小老板。可是商业体身上的气场比杨旭强大多了，总觉得他身份没有那么简单。气场强大有什么用啊？他都破产了。说的也是啊。哎。你们现在的感情进度怎么样了？他这次出差那么久，想他吗？真的，用一点点讲吧。我上次叫你的事情怎么样了、嗯？没用上。你呀、啊，都什么时候了还这么坚持？过来，我再叫你两招。嗯哎呀，好吧，就是一点点小，是很小很小，比较。能力增长点增长百分之二十，呃，这边是三年前，你突然这么晚，想我？才没有，就是觉得家里没有你，没有。你如果想我，快点回去，我明早就能出现在你面前。我不是那个意思，我工作要紧。你放心，我肯定会认真工作的。对了，最近要涨工资了，回头我把工资改了。干嘛交给我？我又不是管家婆。你是我老婆、啊，那家里的财政大权当然得由你掌管啊。谢谢你的信任，我一定会勤俭持家的。对了，过几天是爸爸的生日，等你回来后，咱们一起去买生日礼物吧。好，那就说好。丽艳，丽艳。臭娘们儿，怎么开的车啊？实在不好意思啊，刚刚路边突然冲出来一只小狗，我为了躲它，那、这个，你车我会赔偿的。你睁开你的狗眼看看，这可是五十多万的宝马，怕你卖了也赔不起吧？既然这样，那我们就按正规车过流程走吧
我来告诉你。哎，林小姐，是你，杨先生，一点也不巧，你老公刚才夺命连环扣，非要让我过来帮你查看一下。杨先生，怎么这都能看到你啊？好巧啊，这位是嫂子吗？这是我妹妹。哎，都怪我大水冲了龙王庙，是我全责，开车没注意。电动车我去修。保证一天之内给你送回来。别，这件事我也有责任。哎，你额头受伤了，这样吧，车钱留给他，我带你去包扎一下。我们医院有专业的医生。好，那这次又麻烦您了。别客气，都是自家人。自家人，杨先生人真好，不会真把我当妹妹了吧？可要找个机会好好谢谢他。走吧，林小姐，您稍等，我去给您请医生。这结婚证上的人怎么这么像我和商燕婷？林小姐，<笑>呃，医生来了，您移步到沙发休息吧。不好意思啊，我就只是随便看看。没事，这几天注意一点，伤口尽量不要遇水。啊，好的，谢谢医生，麻烦您了。夫人太客气了，都是应该做的。夫人，医生，您辛苦了，我送您走。哎，好。放心啦，就是一场少车祸而已。我现在已经请假在家休息了。你有驾照吗？有啊，我平时还会开公司的车来货呢。对了，尚燕婷，你没有把我们两个的结婚证给别人吧？这么私人的东西，我怎么可能给别人？出了什么事儿吗？这样的，好奇怪。我今天在杨旭的办公室，好像看到了我们两个的结婚证。结婚证样式都差不多，会不会看错了？哦，可能吧。那个，我明天到家。啊，真的。今天的飞机，我去接你张燕婷，欢迎回来。原来远不止很想很想，而是特别想，超级想。张燕婷，我爱上你了吗？嗯，我把公司车开过来了，我们一起去吃大餐，给你接风洗尘，然后呢，给爸爸去买个生日礼物。记性不适合了。啊，去那边。哎，尚总，欢迎您光临我们分店啊。这个吧，帮我包起来。哎，这位小姐，您这是幸运本店啊，今天在搞活动，恭喜你啊，获得一次抽奖的机会啊！来，您呢？您试一下。嗯。特等奖全场免单，好。这个商业人，别太幸运了。我还有个惊喜要给你。什么？哎，这位小姐，因为啊，您抽到是啊特等奖，所以啊，还有特等奖中的特中特，这个价值两百万的保时捷一辆。十几的商业人，这不会是什么？哎呀，小姐，你放心，我们这里啊，手续正规齐全，你到任何四 S 店去啊，验证都可以。那我要做些什么？哎呀
，中奖吗？不用做什么，你只要给我们好评就行。陈云平，会不会是在做梦吧？是这么幸运吗？你不是在做梦，你本来就是幸运，以后你会越来越幸运。嗯，那。我就可以开走了，可以，谢谢光临啊，您慢走，哎，欢迎下次光临。哎呀，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，快许。太太感动了，等会儿。哎呀，太感动了，我希望你们两个和和美美。尽快给我生一个漂亮的小孙女啊！行，呜，可以考虑。来，哈哈你真的挺会跟我生孩子啊？虽然我们婚前没有感情，但经过这段时间的相处。我觉得你是一个负责的好男人，所以我愿意和你组成一个家庭。小叶，周东明他拒绝出庭离婚，法院刚刚通知我，我的离婚案排到了五个月之后。姐，别急，我来想办法。我怀疑周东宁动用了他姐夫的关系，法院才会把案子一拖再拖。商业庭，他怎么会在这？走过去看看。高院长，这是我妻子林颖，这是我大姨子林薇。哦。这是高院长，我们公司刚跟法院啊搞了一个小程序，我就刚好跟高院长认识。刚才跟高院长聊姐姐的离婚的具体案子，这个案子确实有毛病，正巧方法院里的蛀虫全都揪出来，接下来我会全程监视，两周后开庭。真的吗？确实。那麻烦了，高院长，走吧。是周东宁吗？这是你的传票，届时必须到庭，否则我们将追究你的法律责任。怎么回事？你几度不是说把一切都搞定了吗？李薇还等着帮上哪个大人物？姐夫背后，法院的副院长落马了。你姐夫也因为涉嫌受贿被调查。我被骂惨了，现在人家跟我离婚。什么？哎呀，不会的，好闺女。哎呀妈，你是一定还有办法。办法，办法，只需要让我想办法。从小就偏心东宁，现在出了事只需要让我老公想办法。你把我这辈子都毁了，你赔我。好、啊、你个弟子，是吧？你看了高一就不要娘了，是吧？为了庆祝姐姐成功离婚，干杯！就是可惜没有拿到姐姐付了首付款的证据。只要孩子的抚养权在我手里，其他的不在乎。房子那边呢，老金在住，周东明想进去也没那么容易。公司那边，我联合了几个骨干集体离职，成立了新公司。我吃亏，他们也没想好过。嗯，对，这招。恶人自天使，这几天我来当，回头简单设计一下，让周东明赔个倾家荡产。那没错，他们早就该遭报应了。来，介绍一下。谁呀、啊？好、啊，谢谢。东山林地的开发商刚刚给我打电话说，选中我为幸运住户，送精装修，还有家具呢。哇，恭喜啊！赵延平，你真是我的福星。
我说过，遇见我之后，你的运气会越来越好。哦，是吗？嗯。哇，他们用的都是一线大品牌。光厨房里的营业记录、洗碗机都是好几台。怎么样？这种装修喜欢吗？太喜欢了。嗯。不枉我花费大量时间与国际设计师沟通，亲自挑选家具。我以为送精装修就只是装装样子，没想到能直接拎包入住。这开发商脑子不是进水了吧？老婆天天骂我脑子进水了，怎么办？不过我得好好谢谢他才是。我们晚上做个大餐庆祝一下吧。嗯，行，走。嗯。没事吧？流了这么多血。没事。不行，伤口有点深，赶紧去医院。哎。商业庭的家属，过来一下。你是商业庭家属吗？嗯，我是他亲。根据他的血检报告显示，他的假的蛋白过高，可能是肝癌。你明天再带他过来一趟。做一些更加全面的检查。好。姐，我就算是砸锅卖铁，也要给商业庭治病。他还那么年轻。我明天就把房子挂出去卖掉，信用卡也能套现，应该能有不少。别急，钱的事我们一起想办法。嗯、好。此刻，我终于理解老头话中的含义了。富贵一求，称心难得。林颖和我不过才认识两个多月，他不懂我的任何，却想要倾家荡产来挽救我的生命。那、啊、你什么时候过来的？嗯，那就我们很久没有做体检了，明天一起来做一个。好。商业庭和他的家属，等一下。不好意思，刚才的那张检查单拿错了。商业庭，你见。好了，你没有事。张燕婷，听到你没生病，我比任何事都要开心。你呀、啊，这是在挑战一个健康男人的忍耐力。人不老就不老。什么？张燕婷，之前我说过，不能和一个没有感情的男人睡在一起。这句话，我说过呀。其实我,我已经爱上你了，我已经爱上你了。Beautiful day, 너의기억에서내가살텐데 Beautiful life, beautiful day, 내곁에서머물러줘快起床，送你去上班。嗯。都怪你。我下次轻点。小野、啊，听说商氏集团总裁取东山林地的楼盘剪彩了，要不要过去风采
，有什么好看的呀？估计不是胖，就是土。才三十二岁，不至于吧？反正今天也没有工作。你不想看看给你装修房子的那位大工程到底长什么样子啊？啊，一起去，一起去。哎，小安，你看前面那个是不是杨旭的保镖啊？杨先生也来了，小影，那不是妹夫吗？小母，您天天穿着便宜西装，不怕掉价呀？这是小影送我的爱心西装，你懂个屁呀、啊！哎呀，好好好，我知道你有老婆了，你个恋爱脑。接下来，让我们用热烈掌声，有请山市集团总裁山叶平先生闪亮登场。嫂子怎么来了？对不起，我真的没有想骗你。你当初为什么不告诉我？我张艳婷，我问你几个问题，你最好不要骗我。你想问什么就问吧。你当初和我结婚，是被爸爸逼婚，对吗？是，我当时是很抗拒，但但我见你第一眼，我就觉得你跟别人不一样。所以，结婚最初，你一直在防着我，没有告诉我你的真实身份，还把那份婚前协议收下，是吗？是。果然，资本家就是资本家。你是我太太。我只是想让你过上富裕的生活，所以，陆律师的帮忙，周觉生病时候的医生，这套房子，我姐姐的离婚案，啊，还有爸爸生日时的金戒指，还有那辆车，都不是因为我幸运，对吗？你是我太太，我的就是你的，可我不想要。我不想我的感情建立在一个谎言之上，张艳丽，我们都各自冷静一段时间吧。你想说什么？你想跟我离婚是吗？你想离可以，刚好那份婚前协议可以派上用场。不行，我不答应。张艳丽，你根本就不知道我有多爱你，所以你根本不知道这一切对我来说到底意味着什么。你走吧，我现在不想见到。难怪你最近脾气不好，原来啊是跟嫂子吵架呢。不帮我想办法哄老婆，就给我滚出去！这女人啊是感性的动物。只要你愿意弥补，他就一定能感觉到你的诚意。具体方案拿出来，大哥，要不要给你做个 PPT 汇报一下呀？呃，总言而知啊，这个态度要诚恳，有错就要认，明白了吗？那如果他不肯原谅我怎么办？我觉得他根本就不爱我。嗨，每个人表达爱意的方式不一样，你别急呀。他爱我。他爱我，为什么这么多天不跟我联系？为什么还舍得跟我提离婚呢？我，叔叔，你和小野闹离婚。嗯、小野，我这么晚突然跑过来，没有打扰到你吧？不打扰。是这样的。听说你和叶宁吵架了，这个事也怪我，我不应该瞒着不告诉你我们的身份。爸，你不应该逼迫商业庭娶我的。他这个小子，我是最了解的。他要是不想结婚，任何人都阻挡不了。不过，他跟你走进民政局那一刻起。我就发现他对你是一见钟情。这样，小燕，看在爸的面子上，给他一次。
机会。怎么样，妈？别担心，我会和商云婷处理好。好，那我就走了，早点休息。不会吧？明天能不能空出一天时间？我想带你进入我真实的生活。好。少爷，太太，啊，这是我司机小陈。你就是之前帮忙赶走林志华的那个人。太太。少爷这几天想你想的茶饭不思，今天提早两个小时就在这等你了，就怕你临时改主意不来了。去去去去去！欢迎太太回家。嘿嘿，家里亲戚听说燕婷想要正式带你回家，都想来见见你。我怕人太多，都被婉拒了。等有机会你们再慢慢认识。<笑>有的应该啊，也在新闻上也见到过。走。叶婷啊，等会啊，你带小影到处转转啊，家里还有几只苏丹牛。哦，苏丹牛就是你之前吃过的牛肉。自从你说了好吃啊，就老头子买买了几百头牛。这种牛贵吗？一头牛几千块吧。几千块？真的？算了，你实话告诉你吧，一头牛几千万，但是对商家来说不算什么。我想一个人静一静，那我去催，去养牛血。来，你们坐下。盛云婷，这些日子，我一直在努力接受我们之间的阶级矛盾，但现在，我们之间的差距实在是太大了。盛云。原谅我吧，但是，我爱的是那个破产之后兢兢业业工作的你，我爱的是陪我一起挤在出租屋但仍然满足的你，我爱的是陪我一起吃大排档吃螺蛳粉的你。可明明我真的不知道，现在该怎么面对这么高高在上的一个生活。可是那明明都是我呀。不一样，对我来说不一样。如果我说不适应这里的一切，你愿意陪我回到东山里？我愿意。我不同意离婚，因为我爱你。燕婷把一切都和我说了，接下来你打算怎么办？我不知道，这有什么好犹豫的啊？像商燕婷这种男人，打着灯笼都很难找的。我，我怕他只是一时的新鲜，我也怕交付真心之后一无所有。小影，不要庸人自扰。放心，那个臭小子答应过我，一定把你追回来的。他不会食言的。爸，你说的对
，商燕婷命硬，他一定会平安回来的。哎，莹，莹子，林莹，林莹，快醒醒，林莹。病人目前正处于孕早期，由于情绪波动太大导致晕倒，目前胎儿发育正常。啊，我媳妇怀孕了，好，谢谢啊，谢谢啊。爸，航空公司有消息了吗？哦，我们已经联系了十多家救援队，进行海上搜救，相信一定会有结果的。林颖，你一定要保护好孩子和自己的安全。叶林啊，当初梦林和叶林在一起，是想把她照顾一辈子，没想到，都怪老爸乱接烟火。爸，我从不后悔认识商业林。如果他们活着回来，我一定和他好好走下去。张总没事，他为了提前回国，把航班改签了，现在正在来医院的路上。太好了，你呢？他为了见你才幸免于难了。小燕婷，你真的没事吗？你摸摸看，谁还在疼？哎呀，臭小子，快哄哄你老婆，再怎么哭下去。肚子的孩子，该有意见了。孩子，怀孕了，你怀孕了，太好了，我要当爸爸了，我要当爸爸了，我要当爸爸了。来。Blooms like a flower, far away, hold by the road, waiting for the one to find a way back home. Rain falls a thousand times, no footprints of. 哎呦，瞧这老头子，我给他拍下来，以后你再回去，我循环放给你看。你这是嫉妒！我能娶到这么好的媳妇，我都嫉妒我自己了。<笑>我家媳妇也好，<笑>我还有小孙女，我我家也快有了。<笑>哎呀，梦想啊，还是要有的。<笑>你你们两个老家伙，快闭嘴吧，闲事了。商燕婷，你是否愿意接受林颖成为你的合法妻子，并承诺从今以后始终爱她、尊敬她、安慰她、珍爱她，始终忠于她，至死不渝？我愿意。林颖，你是否愿意接受商燕婷成为你的合法丈夫，并承诺从今以后始终爱她？尊敬他，安慰他，珍爱他，始终忠于他，至死不渝。我愿意。现在，新郎可以亲吻新娘了。商总是个漂亮的小公主，母女平安。大醉小饮呐，小谢，通知律师，把我商氏集团一半的股份转给我孙女。啊，快去，来
这个镇上喊着金汤勺书生的皇太女啊！哎，医生，我老婆呢？还在里面呢。我爱你。